Buenas tardes. Esta es la agenda noticiosa que hemos preparado hoy para que usted esté bien informado sobre lo que sucede a esta hora. El gerente de la Federación de Cafeteros hizo un fuerte llamado a los líderes del paro que bloquean algunas vías y señaló que fuerzas oscuras están detrás de la protesta. Mientras tanto, el paro avanza en varias regiones del país. En algunos departamentos fue declarada la emergencia sanitaria y en otros hay escasez de combustible y también de alimentos. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Vamos primero a la Federación Nacional de Cafeteros. Allí permanece Juliana Moncada. ¿Qué más dijo el dirigente del gremio? Juliana, buenas tardes. Buenas tardes, Luz Elena. El gerente de la Federación, Luis Genaro Muñoz, rechazó las acciones de bloqueo que mantienen algunos caficultores en los diferentes departamentos. Además, señaló que el gobierno nacional hace un gran esfuerzo en el aumento del subsidio por carga y que con este nuevo ingreso ganan todos los cultivadores del grano. El gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, aseguró que quienes insisten en continuar con el paro tienen otros intereses y rechazó estas acciones. Entonces aquí no se puede plantear que si ganó la dignidad cafetera o ganó la federación. Esta es la hora de la sensatez. Aquí quien ganó es el productor y ese es el propósito de todos. Muñoz además le respondió a sus críticos que dicen no sentirse representados por la federación y afirmó que si el problema se soluciona con su salida, está dispuesto a dar un paso al costado. Si de verdad los cafeteros quieren que me vaya, yo no soy el problema. Aquí lo que hay que hacer es dejar claro cuál es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema para mí? Que había apretón de precios en el ingreso del productor. Resaltó que la medida de aumentar el subsidio por carga es un gran esfuerzo que hace el gobierno para ayudar al gremio. Las medidas son importantes, son relevantes y honestamente a la gran mayoría de los caficultores le sirven y los sacan de las dificultades. Por último rechazó que algunos cafeteros utilicen como mecanismo de presión las vías de hecho. Mañana será el Congreso Nacional de Cafeteros. Normalmente es en el mes de noviembre, pero ante este panorama lo adelantaron para el mes de marzo. Se espera la participación de 120 delegados de los diferentes departamentos cafeteros en el que estudiarán más medidas para enfrentar esta crisis económica. Ese es el reporte desde la Federación Nacional de Cafeteros. Juliana Moncada en Noticias Caracol. Juliana, gracias. 12.34 minutos. Uno de los puntos donde se mantienen las concentraciones y los bloqueos por el paro cafetero es la vía panamericana en el Cauca. Allí decenas de indígenas que se sumaron a la protesta de los caficultores mantienen cerrado el tránsito e incomunicada a la ciudad de Cali con Popayán. Juan Carlos Villani, ¿qué es lo último? José Fernando, televidentes, buenas tardes. Lo último es que la vía panamericana aquí en el norte del Cauca permanece taponada en al menos cinco puntos entre el municipio de Santander de Quilichao y el corregimiento de Mondomo. Cerca de 4.000 indígenas están en ese momento en la vía. Ellos aseguran que este acuerdo al que llegó el gobierno nacional con los cafeteros en el centro del país no los representa a todos y que ellos por el momento van a seguir en paro. No se permite la movilización de ningún tipo de vehículos. Eh, algunas motos están dejando eh, que circulen por la zona, pero la gente debe pasar sobre todo a pie, con eh, maletas y con algunos elementos eh, muy pesados. En este momento, eh, por culpa de este paro, de este taponamiento, se registra una crisis humanitaria en el sur del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Caquetá y Huila. Eh, no hay en este momento gasolina, escasean los alimentos, incluso algunos medicamentos, y hay cerca de mil eh, personas, mil campesinos que se encuentran enfermos y requieren de manera urgente que sean movilizados los medicamentos hacia esta parte del país. En el departamento del Huila son 96 las personas que han resultado heridas, entre ellas 17 policías, en enfrentamientos por el paro cafetero. Según las autoridades, cerca de mil campesinos han sufrido problemas respiratorios y diarrea tras las protestas y hay falta de oxígeno en algunos hospitales de varios municipios. Hemos decretado hoy la emergencia sanitaria, estamos pidiendo también el respeto por las misiones médicas, el respeto por las ambulancias, y vamos en los próximos 24 horas, todo el gobierno departamental va a dirigirse a los puntos de concentración a buscar ayuda humanitaria. Popayán no tiene gasolina y escasean las frutas, verduras, papa, carne, harinas y azúcar. Asimismo, se terminan los insumos y medicamentos de clínicas y hospitales. Las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas suspendieron clases hasta nueva orden. Ante este panorama, el gobernador del Cauca hizo un llamado para que se retomen los diálogos con los caficultores. Los 
marchantes para que por favor intenten una nueva ronda de conversaciones para ponerle fin al paro. Hay desconfianzas eh, que deben eh, irse poco a poco eliminando. Eh, hay que tener eh, grandeza, hay que tener compromiso, hay que pensar en, en el país, hay que pensar en el campo eh, colombiano. Una grave emergencia se registra en Caquetá debido al paro cafetero. La región presenta desabastecimiento de alimentos, gas y gasolina por el bloqueo de las vías que comunican al departamento con el interior del país. Y en las últimas horas, tres soldados que se movilizaban entre Cali y Pasto fueron detenidos, retenidos por la Guardia Indígena del Norte del Cauca a la altura del municipio de Piendamó. Luego de seis horas, estas personas, estos militares eh, adscritos a un batallón de Nariño, fueron dejados en libertad, fueron entregados al defensor regional del pueblo en el departamento del Cauca. En este momento, la movilidad terrestre entre Cali y el sur del país se encuentra suspendida. Desde el norte del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan del Cauca, vamos ahora al departamento del Tolima, donde permanece bloqueada la vía que comunica a esa región del país. Con el Magdalena Medio, cerca de 4.000 campesinos mantienen cerrado el paso y más de 1.000 camiones están allí represados. Allí permanece Marjorie Trujillo con lo último. Marjorie, adelante. Hola Luz Elena, buenas tardes, pues sí señora, mire, 48 horas lleva ese taponamiento, como lo decía usted, lo que comunica el centro con el Magdalena, medio la costa atlántica, Medellín y Bucaramanga. Los campesinos dicen que se mantendrán acá hasta que no les den una verdadera solución y precisamente para dar una solución a algo de todas estas peticiones que ellos están haciendo, el Banco Agrario les anunció nuevas medidas. Los 228 mil caficultores que están colgados en sus deudas con el Banco Agrario ahora tendrán la oportunidad de reprogramar sus créditos. Así lo confirmó Francisco Estupiñán, presidente de esa entidad. En que lo que tienen que pagar los caficultores en el año 2013, tanto de capital como de intereses, son recogidos en una nueva obligación. Esa nueva obligación es pagada en dos o tres años, inclusive puede ir hasta cuatro años. Sin embargo, este anuncio no cayó bien entre los cafeteros. Nosotros no queremos que nos prolonguen la agonía cuatro, ni cinco, ni diez, ni veinte años. A nosotros nos interesa que el café nos lo paguen al precio real. Lo que necesitamos es que nos regalen plata para pagar la que curan ya estos intereses. La deuda de los caficultores con la entidad asciende a 965 mil millones de pesos. Quienes quieran aprovechar la medida deben cumplir con algunos requisitos. Solamente una solicitud. Un pago, el diligenciamiento de un pagaré con su debida carta de instrucciones. El banco aclaró que la propuesta es una ampliación de plazo y no un perdón de la deuda. 10 segundos. Precisamente me encuentro con Snyder Prieto, uno de los líderes. ¿Se van a mantener ustedes acá? Claro que sí nos mantenemos porque nosotros no aceptamos los diálogos del gobierno nacional con la Federación Nacional de Cafeteros porque no reconocemos a la federación como, como nuestros representantes y lo único que queremos es la estabilidad del grano del café, no queremos bonos. Información desde la vía que comunica a los municipios de Líbano y Armero. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Marjorie, gracias y es crítica la situación también en Risaralda, donde 6.000 campesinos bloquean varias vías desde hace siete días. Lo más grave es que ya empieza a presentarse ese desabastecimiento de alimentos. José Fernando Berrío, ¿cuál es el panorama? José Fernando, muy buenas tardes. Pues el panorama es el mismo que se ha presentado durante la última semana. Un promedio de 6.000 personas cafeteros son los que permanecen, son los que se quedan en las cambuches en las horas de la noche. Ya en el día empiezan a llegar muchos más de ellos. Pero ellos están aquí convencidos de que no se moverán porque no quieren y no aceptan lo que el gobierno les está proponiendo. Hay que decir que debido a esta situación ya se presenta desabastecimiento en lo que son los centros poblados, en las zonas urbanas de municipios como Belén de Umbría. Allí empiezan a escasear víveres y alimentos como la carne, también algunas verduras, algunas frutas y también el combustible. De acuerdo con lo que hemos conocido, también hay muchos vehículos represados en esta vía, al lado y lado de esta misma que comunica a los municipios de Pereira con Medellín. Han dicho entonces que permanecerán aquí y también por eso hoy las mujeres se hicieron presentes, ellas que son las que tienen este día especial, un día domingo, y que son las que están haciendo también su almuerzo especial, pues ellas han recibido un homenaje porque son las personas que están contribuyendo con el tema de la paz, porque es, como lo dicen ellos, un paro de manera pacífica. ¿Qué opina de la decisión de los camioneros de irse a paro por el alza de los combustibles? Cuéntenos en arroba noticias caracol.
Por primera vez en los últimos 600 años no se realizó ángelos dominical de la Iglesia Católica, a pesar de que hay un pontífice vivo. En Ciudad del Vaticano se encuentra nuestra enviada especial, Margarita Rojas. ¿Cómo se vive esta jornada en la Santa Sede, Margarita? José Fernando, los fieles y turistas que vinieron hoy a la Plaza de San Pedro tuvieron que irse sin la tradicional bendición papal de los domingos. Simplemente sonaron las campanas a mediodía y el apartamento, la ventana, permaneció cerrada. Eso es lo que sucede siempre cuando hay sede vacante, con una diferencia. Aquí no hay luto, el Papa está vivo, simplemente ya no está en ejercicio. Por eso, de todas formas, ahora las miradas están ya puestas en las cruciales horas que se avecinan para la Iglesia. Y estuvimos hablando con el Cardenal Rubén Salazar, el único elector de los colombianos en el cónclave, y con algunos de los sacerdotes que se forman aquí, sobre las expectativas sobre el nuevo líder, el nuevo líder que debe venir para la Iglesia. Vienen horas decisivas para la Iglesia. Por eso, ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona del continente americano, el cardenal colombiano y los jóvenes sacerdotes de la región que se están formando en Roma pidieron por el proceso que se inicia. Y lo, aquellos que tenemos la responsabilidad de elegir al sumo pontífice, seamos capaces de discernir la voluntad del Señor. En este semillero de la iglesia, el 40% de los estudiantes son colombianos y esto es lo que esperan del nuevo pontífice. Ahora el nuevo papa tendrá que responder a los desafíos apremiantes que llegan, el secularismo, el ateísmo práctico, la indiferencia religiosa. Y esos problemas, los de la iglesia más allá de los muros vaticanos, deberían marcar las discusiones de las congregaciones generales que se inician. Entonces necesitamos una curia romana que en lugar de que esté metida en, en todo, ese, eh, en todo ese, eh, ese juego allí de influencias y de envidias y de cosas, sea un apoyo auténtico a la evangelización en el mundo entero. Por eso todo indica que el colegio de cardenales se tomará su tiempo. Algunos hablan de que es posible que en una semana eh, haya tiempo suficiente para que en las congregaciones generales se ve, o se ventilen todos los asuntos y por lo tanto que el cónclave pueda empezar, por ejemplo, dentro de ocho días. Porque en esas reuniones preparatorias se empieza a discernir el voto en el cónclave. Eso es lo que está en juego, ni más ni menos. Y mientras los cardenales se preparan para iniciar las congregaciones generales, hoy se supo de un incidente por lo menos curioso con el sacerdote de una pequeña localidad italiana llamada Castel Vittorio, que al parecer sufre de problemas mentales y depresivos. En plena misa, el sacerdote quemó una foto del Papa, Benedict, del Papa Emérito Benedicto XVI reclamándolo por haber dejado solo el rebaño. Un incidente aislado, como decimos, que de todas maneras ha llamado la atención y ha causado impacto. Nosotros nos quedamos pendientes de los desarrollos de cara a las congregaciones generales que empiezan a decidir el camino para la elección del futuro pontífice. Margarita Rojas, Noticias Caracol. Los bosques y selvas atrapan la lluvia y evitan que haya erosión. Noticias Caracol te invita a protegerlos. Gracias por seguir con nosotros. Los ladrones no respetan ni los hospitales en Cartagena. En el occidente de esa ciudad, un hombre aprovechó el descuido de médicos y también de pacientes para hacer de las suyas. Todo esto quedó registrado en video. Lady Pinto nos cuenta el resto de la historia. Lady, adelante. Luz Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el hombre llegó a una clínica especializada aquí en Cartagena, ingresó al lugar, se aseguró de que nadie lo estuviera observando, entró al consultorio, tomó el bolso y finalmente salió. Según los directivos de la clínica, este año se han presentado dos casos similares y con estos dos robos los valores ascienden un valor de... Eh, 15 millones de pesos. Las cámaras de seguridad alcanzaron a grabar el momento en que ocurrieron los hechos. En el video quedó registrado el momento en el que el hombre llega por primera vez al consultorio, inspecciona el lugar y se va. Luego regresa, verifica que no lo estén observando, entra y en cuestión de segundos sale con el bolso de una de las médicas. Dicen las autoridades que hay una banda que ronda frente a este sector. El presunto delincuente aún no ha sido capturado, aunque la comunidad se muestra preocupada, pide mayor seguridad en la zona. Ha disminuido mucho los hurtos en viviendas, que era una 
preocupación muy grande en barrios como Manga, como Crespo, Boca Grande. Pero lo que más preocupa a las autoridades es que aunque disminuyen los hurtos, la cifra de homicidios en Cartagena aumenta, según ellas, por falta de inversión social. Cartagena dispone tan solo de 350 mil millones de pesos este año en su presupuesto para poder enfrentar no solamente lo que hace referencia a la seguridad. En el año 2012 en Cartagena se registraron 2.405 casos de hurto. Con este hecho, aquí en lo corrido del de 2013 en Cartagena, se han registrado 249 casos de hurto en sus distintas modalidades. Las autoridades buscan al presunto delincuente. Sin embargo, esta situación ha generado temor en la comunidad, por lo que piden mayor resguardo policial. Desde Cartagena, Lady Pinto, Noticias Caracol. Lady, mil gracias. Y continúa el proceso de recuperación del espacio público en el sector aledaño a la iglesia del 20 de julio en el sur de Bogotá. Paola Bermúdez está en la Plaza Artesanal. ¿Cómo avanza el proceso, Paola? José Fernando Televidentes, buenas tardes. Hasta el momento 700 un vendedores de 1099 que están censados ya se han inscrito para ocupar esta plaza ferial aquí en el 20 de julio. Sin embargo, en la práctica ese, eh, de esa desocupación del espacio público aún no se ha dado. Como ustedes pueden observar en las imágenes, la calle 27 Sur entre carrera sexta y décima continúa repleta de vendedores ambulantes, mientras que pues este es el panorama aquí en la plaza. Las casetas están completamente vacías. La política de la administración nos han dicho a través de del IPES es convencer a esos comerciantes informales de que se vengan acá porque hay más seguridad, porque hay baterías sanitarias, porque es un espacio gratuito y también porque se va a prestar el servicio de guardería para sus hijos y también un centro de salud. Es la información que se registra hasta ahora en el sur de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Nosotros seguimos con más. Todos hablamos de reciclar, pero pocos se comprometen con esta labor necesaria para cuidar nuestro planeta. Pese a intensas campañas educativas, todavía no separamos en bolsas blancas los residuos que se pueden reutilizar. Por eso visité un lugar donde varias personas ganan la vida haciendo este difícil trabajo por nosotros. Aunque ustedes no lo crean, esta cantidad de basura es plata. Cerca de 12 millones de pesos hay en este momento en este centro de recolección. Plata contante y sonante que usted a veces desperdicia en la casa. Quisimos hablar precisamente con Olga, ella es una de las recicladoras de este lugar, a la que le pregunto, Olga, ¿estamos cumpliendo los bogotanos? ¿Sabemos reciclar o no? no señor, los, los, los ciudadanos todavía no saben reciclar muy bien, contaminan mucho el reciclaje, echan comida, papel higiénico, y copor, madera. Realmente el reciclador es usted en su casa, ellas lo que hacen es coger las bolsas blancas y separar los materiales, así que usted puede cambiar el planeta y dignificar este trabajo desde su casa. Estamos en las calles de Bogotá para tomarle el pulso al reciclaje y preguntarle a los ciudadanos si saben cómo reciclar. Pues más o menos, no, no es que sea porque como hasta ahora lo, lo vamos a hacer. No sabemos bien en qué consiste. Nadie lo ha sacado, no lo han divulgado, nadie ha enseñado. Y buscamos en la calle a los recicladores de a pie, esas personas que siempre vemos en las calles de Bogotá recogiendo la basura. Don Eugenio, ¿cómo me le va 11 años trabajando para el reciclaje? Claro, sí señor, 11 años. Un reciclador para una ciudad como Bogotá es muy importante, ¿por qué? Porque está recuperando harto material que no se recuperaba. Y una cifra ya para terminar, las localidades en el año 2012 que mayor aporte, digamos, de material recuperado han dado a la ciudad fueron Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Y estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa.